ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നാളെ തിരുവോണമാണ് അപ്പോൾ മുണ്ട് തേക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് തേച്ച മുണ്ടില്ലെന്ന് ചേട്ടനെ കൊണ്ട് തേപ്പിക്കുക കണ്ടോ അറുപത് രൂപ മുണ്ട് തേക്കാൻ മാത്രം എന്തായല്ലേ നാട്ടിലൊക്കെയാണ് ഇരുപത് രൂപ മാക്സിമം പിന്നെ നമ്മളാണല്ലോ ആവശ്യക്കാർ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഔചിത്യം ഇല്ലെന്നാണല്ലോ പിന്നെ ചെറിയ മഴ ചേട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം മഴ കുട പിടിക്കാൻ നമ്മളോട് ചെറുക്കൽ ശ്രീഹരിയുണ്ട് അപ്പോൾ യെസ് ബാക്കി ഇനി നാളെ ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ് ഹാപ്പി ഓണം അപ്പോൾ ഞാൻ കോളേജിലോട്ട് ഇറങ്ങി കൃഷ്ണണ്ണിയുണ്ട് മുമ്പിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അവധിയില്ല തിരുവോണ ദിവസത്തിൽ അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത്രയും മലയാളി പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളികൾ നടത്തുന്നതാണെങ്കിലും കോളേജിൽ അവധിയില്ല പക്ഷേ ഓരോ ഫെസ്റ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിനും അവധി കൊടുക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് കാണത്തില്ല അത് വേറൊരു നഗ്നമായ സത്യം ഷർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് പൂക്കളം ഷർട്ടാണ് ഫോർമൽസ് പാൻറ്റും ഇട്ട് ഇഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഷർട്ട് നേരെ തേച്ചില്ല ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും കോളേജിലോട്ട് പോകാം ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ എം ബി എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഇന്നലെ ഒരു ചെറിയ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ സമയം അതിൻ്റെ വക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മെയിൽ വന്നു ക്യാൻസൽ ചെയ്തെന്ന് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ മനസ്സിലായി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂർ അമൃതയെ പഠിക്കാൻ നേരമുള്ള ഒരു ഓണം സെലിബ്രേഷൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് മുണ്ടും ഷർട്ടും ഒന്നും ഒടുത്തുകൂടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മുണ്ടും ഷർട്ടും ഒക്കെ കൊടുത്ത് സസ്പെൻഷൻ്റെ വക്ക് എത്തിയതാ രാവിലെ കോളേജിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി ഈ കിളികളെയൊക്കെ കണ്ട് നല്ല പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ വഴി കൂടി ഇങ്ങനെ പോയി സൈഡിലൊരു ഫുട്ബോൾ കോർട്ടും പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളും പിള്ളേരും എല്ലാം കൂടെ എന്ത് വൈബ് ക്രൈസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പം എപ്പോഴും കാണുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടീസൊക്കെ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസം ഒരു ഇരുപത് പ്രാക്ടീസ് കാണും റോഡിൽ എന്തിൻ്റെയാന്ന് ഇതുവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇഷ്ടം പോലെ പരിപാടി ഉണ്ട് എന്തായാലും ഗൈസ് അങ്ങനെ ഞാൻ ക്ലാസ് എത്തി അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പൂക്കൾ ഷർട്ട് കണ്ട് എല്ലാവരും അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് അല നമ്മുടെ ക്ലാസ് മീറ്റാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ആണോ അറ്റൻഡൻസ് കൊടുക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആക്ച്വലി ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്തോ ആണ് അതിൽ അറുപതും ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷനാണ് ബാക്കി എട്ടോ ഒമ്പതോ ഉള്ളു ആണുങ്ങൾ അതിൻ്റേതായ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുമുണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ഞങ്ങളങ്ങനെ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ നിർമ്മലും ബ്രേക്കാണ് ആക്ച്വലി ബ്രേക്ക് അല്ല പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പ്രസൻറ്റേഷൻ പരിപാടിയൊക്കെ കുറേ കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ സെൽഫായിട്ടൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു അല്ലേ നിർമ്മൽ പുള്ളിക്ക് ഇപ്പം കാണിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഉച്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പം വാഷ്റൂമിലോട്ട് ഇറങ്ങി കേട്ടോ ബാക്കിൽ നല്ല പച്ചപ്പും ഹരിതാവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ടേൺ ആയിട്ടില്ല ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ബോർ അടിച്ചു ബോർ അടിച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഫോൺ അടിച്ചു ആരോ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ വാഷ്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വാഷ്റൂമിൽ പോകാൻ പെർമിഷൻ ഒന്നും പ്രവേശിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങി പോവാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഗൈസ് കോളേജ് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഞാൻ നിർമ്മലും കൂടെ ഇറങ്ങി എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എവിടെയാണ് നിർമ്മല പോകുന്നത് ലീല പാലസ് യെസ് നമ്മൾ ലീല പാലസിൽ പോവുകയാണ് കോളേജിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വിശക്കുന്നു രാവിലെ അധികം ഒന്നും കഴിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇനി വീട്ടിൽ പോയി മുണ്ടെടുക്കുന്നു നേരെ ലീല പാലസ് മഴ മഴ ചാകുന്നുണ്ട് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ മഴ ഐശ്വര്യം ഇതെൻ്റെ ഓണക്കോടി കേട്ടോ അപ്പൂപ്പൻ വാങ്ങിച്ച തന്ന ഷർട്ട് മുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിനിക്കിടേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് തേച്ചെടുത്തു പുള്ളി ഫോൺ പേസ്റ്റ് ബാക്ക് അഗൈൻ അപ്പം നമ്മൾ ലീലെ പോവാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓട്ടോയിലാണ് കാർ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഈ സമയത്ത് ഭയങ്കര 
അങ്ങനെ ഗൈസ് നമ്മൾ എത്തി ഇവിടെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് നടക്കാനുള്ളിലോട്ടാണ് വലിയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പിന്നെ ഫുള്ള് ഫാമിലി എന്തോ ഒന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വിളിച്ച് രണ്ട് സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോവാം വരൂ ബാംഗ്ലൂരിലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത് ഇപ്പം പുതിയ പല ഏതാ ഇപ്പം ഹയത്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ടാജ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കമ്പേറിറ്റീവ്ലി കുറച്ചുകൂടെ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പിന്നെ എന്താ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ടോലി ഏരിയയിൽ വരുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല നിർമ്മൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നേരം സൈഡിൽ ഇരുന്ന് കൈ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിരിക്കാതെ ആ അപ്പം പുള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ലീലയിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോസിലേ കണ്ടു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താ ഇതൊരു ബംഗ്ലാവ് പോലെ അല്ലേ ഭയങ്കര ഒരു വലിയ ഒരു പാലസ് പോലെ ഒരു രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആഠ്യത്വം ഉണ്ട് യെസ് നമ്മളിത് പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു കൗതുകം പണ്ടേ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണല്ലോ ഒരു ഇലയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് സദ്യ വന്നു ഇതൊരു വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ പ്ലേറ്റ് ആണ് അതിനകത്തൊരു ചെറിയ ഇല വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കറികളെല്ലാം വിളമ്പിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ 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 എന്താ പറയുക കിണ്ണി എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഒക്കെ അവിടെ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഏ കപ്പല്ല ഈ പാത്രം തന്നെ കണ്ടില്ലേ എന്താ ഭംഗി പിന്നെ സദ്യയിൽ പരിപ്പ് മാത്രം ഒരു മലയാളി ടച്ച് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ലായിരുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു രക്ഷ ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നോക്കാൻ നേരം മിക്ക ആൾക്കാരും പതുക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് സ്പൂണൊക്കെ കൊണ്ടാ സദ്യ കഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ഒരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക ഇവരുടെ കരിയറിൽ ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് അബീസ് മെസ്സിലും ജോസ് മെസ്സിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോഴെ പപ്പടം ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചാൽ അവർ തരാൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അവരുടെ ഒക്കെ കിഡ്നി വയ്ക്കുന്നവര് ഇവിടെ പപ്പടം ചോദിച്ചപ്പോഴേ ആറെണ്ണം കൊണ്ടുവെച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് പപ്പടം വലിയ ഇഷ്ടമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ സദ്യ രക്ഷയില്ല കേട്ടോ നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് സദ്യക്ക് ചുമ്മാ കാണാൻ കൊണ്ടാ കുറേ കറികളല്ല കറികൾ ഉണ്ട് ബദൻ ഉള്ളതെല്ലാം സ്നാക്സ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഷെഫാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കറികളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന മെയിൻ ആൾ പുള്ളിക്കാരനാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു മലയാളിയാണ് അപ്പം പുള്ളി ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണോ അടുത്ത തവണ വരുമ്പോൾ വിളിക്കണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്പറൊക്കെ തന്നു How is it? Very, very nice. Heaven in mouth. Yeah. അങ്ങനെ ഓണസദ്യയൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ പെതുക്കെ ഇറങ്ങി എന്താ പറയുക എനിക്കിതിൻ്റെ ഭംഗി ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം അത്രയും ഭംഗിയാണ് കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പഴയ പാലസ് സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ റൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കണ്ടിട്ട് അത്ര അടിപൊളി ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ കൂടുതലും വരുന്നത് ഈ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ളവരെ അല്ലാണ്ട് ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ പോലെ വരുന്നവർ കുറവായിട്ടോ പിന്നെ നല്ല ആൻറ്റിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഈ കളർ ലെമ്പോർഗിനി എനിക്ക് കൊള്ളാമല്ലേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലെമ്പോർഗിനി ആയി ഓട്ടോ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈസ് അങ്ങനെ ഫുഡ് ആ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കോർമംഗല ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഗോയിങ് ബാക്ക് നല്ല ദിവസമായിരുന്നു നന്നായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചു നിർമ്മലി നല്ല ഫുഡ് കിട്ടി നല്ല സർവീസ് ആയിരുന്നു ഞാനിതായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു ഓണം ബാംഗ്ലൂർ ഓണം അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയി ഇനി വൈകിട്ട് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ നിർമ്മൽ പക്ഷെ അതെല്ലാം കൂടെ ബ്ലോഗിലിട്ട് നിങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത് ഇത്രയും പതി ഭയങ്കര കുതിക
അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊക്കെ കഴിച്ചു കൊടുക്കുക അടുത്ത ഹാപ്പി ഓണം അപ്പൊ അടുത്ത കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ലൈക്ക് ഷാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബൈ ബൈ